உங்கள் ஐஎம் டிவியில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்றாம் தேதி காலை ஆறு மணிக்கு புதிய மாதத்தின் வாக்குதத்த செய்தி தேவ செய்தி அளிப்பவர் ரெவரண்ட் டாக்டர் பென் சுரேஷ் அவர்கள் கிறிஸ்துக்கள் அன்பானவர்களே இந்த நாளில் கூட இன்னொரு மாதம் ஜூலை மாதம் ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு மந்த் ஆக்சுவலி எனக்கு பர்சனலாக ஜூலை மந்த் ரொம்ப பிடிக்கும் ஏன் அப்படின்னா எனக்கு செவன்ன்ற நம்பர் ரொம்ப பிடிக்கும் அதனால் இன்னொன்று நம்ம ஊழியத்தை ஐஎம் டிவி அந்த டிவி ஊழியத்தை முதல் முதல்ல ஒரு நைன் இயர்ஸ்க்கு பிஃபோர் ஆன் பண்ணும்பொழுதும் அந்த ஏழாவது மாதத்தில் தான் ஆன் பண்ணோம் அதனால் இந்த மாதம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப அற்புதமான வசனம் வார்த்தை இந்த மாதத்திற்கு முதல் நாளில் நமக்கு வந்திருக்கு ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான வேர்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிரேயர் ஹீப்ரூஸ் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் தேர்ட்டீன்த் சாப்டர் வேர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபைவ் ஸோ நான் இங்கிலீஷில் நான் படிக்கும் பொழுது இப்படியாக போட்டிருக்கு நெவர் வில் ஐ லீவ் யூ நெவர் வில் ஐ ஃபோர் செக் யூ இதுதான் வந்து இங்கிலீஷில் இருக்கு தமிழில் வந்து நான் உன்னை விலகு உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை அப்படின்ற சொல்லி அழகான ஒரு வார்த்தை இந்த வார் இந்த இந்த வசனம் பார்த்தோம் அப்படின்னா டியூட்ரானமி டியூட்ரானமி தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ் இதுலேயும் ரெஃபர் ஓல்ட் டெஸ்ட்மெண்ட்டாக ரெஃபர் ஆகிருக்கு ஸோ அதுலேருந்து இருந்த வார்த்தை இதே மாதிரி தான் இருக்கும் அன்றைக்கு வந்து மோசை வந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களை பார்த்து சொன்ன வார்த்தை பயப்படு ஏன்னா அவர் அவர் காணாம் தேசத்துக்குள்ள அவர் போல அப்பொழுது அவர் வந்து கத்தர் கொடுத்த வார்த்தையை அவர் வந்து இஸ்ரேவல்களுக்கு கொடுக்கிறார் அப்போ சொல்கிறாரு பயப்படாதீங்க டோன்ட் பி அஃப்ரைட் எதா எதனால் டோன்ட் பி அஃப்ரைட் அப்படின் பி கரேஜியஸ் பி ஸ்ட்ராங் அப்படின்றார் நீங்கள் அந்த டியூ டோர்னமி தேர்ட்டி ஒன் சிக்ஸ்த்து ச வசனத்தை பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி ஸ்ட்ராங் அப்படின்றார் அப்படின்னா கரேஜியஸாக தைரியமாக இருங்கள் அப்படின்றார் ஏன் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது அதுக்கு எதுக்கு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கர்த்தர் ஆண்டவராகிய கர்த்தர் அவர் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை உன்னை விட்டு கைவிடுவதும் இல்லை அப்படின்னு இரண்டு காரியங்களை நாம் இந்த பியூட்டிஃபுல் வேர்ஸில் நாம் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதத்தில் ஒய் ஹாவ் டூ திங்ஸ் ஒன் வந்து இந்த டிவைன் ப்ரெசன்ஸ் அதாவது தெய்வீக சமூகம் ஒரு தெய்வீக ப்ரெசன்ஸ் சமூகம்ன்றது ப்ரெசன்ஸ்ன்றத ஒரு சரியான வார்த்தை நினைக்கிறேன் தெய்வீக சமூகம்ன்றது ஏன்னா கர்த்தர் இருக்கும் இடம் அதாவது கர்த்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அப்படின்ற ஒரு தெளிவான ஒரு வார்த்தை இந்த மாதத்தின் முதல் நாளில் நமக்கு ஆண்டார் கொடுக்கும் இரண்டாம் காரியம் நம்ம பார்த்தோம் என்றால் ஆண்டவர் என்ன போட்டிருக்காருனா ஐ வில் நெவர் லீவ் யூ நான் உன்னை உன்னை கைவிடுவதில்லை அப்படி போட்டிருக்கார் அப்படின்னா ஒரு டிவைன் ப்ரொவிஷன் இருக்குது கத்தர் நம்மை கைவிட மாட்டார் எந்த சூழ்நிலையும் நம்மளை பாதுகாப்பார் அதே அது சமயம் நமக்கு எல்லாவற்றையும் கொடுப்பார் வி கேன் சே டிவைன் ப்ரொட்டக்டர் அண்ட் ப்ரொவைடர் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் பிகாஸ் கத்தர் சொல்லும் பொழுது இந்த வார்த்தையில் சொல்லும் பொழுது நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை அப்படின் பொழுது ஈஸ் ஹோல்டிங் அவர் ஹேண்ட்ஸ் கர்த்தர் நம் கரத்தை பிடித்திருக்கிறதால் அவர் ஒரு நாளும் நம்மை கைவிட மாட்டார் பாதுகாப்பை தருகிறார் நமக்கு தேவையான காரியங்களை இந்த மாதம் அவர் செய்து கொடுப்பார் அதனால் நாம் கலங்க வேண்டாம் இது ஒரு ஆறுதலின் செய்தி ஒரு நம்பிக்கையின் விசுவாசத்தின் வார்த்தை ஸோ இது நாம் இருதயத்தில் அப்படியே ஏற்றுக்கொண்டு கொள்ள வேண்டும் நான் நான் இன்றைக்கு இந்த வசனத்தை நான் அப்படியே அமர்ந்து கொண்டு நான் கொஞ்ச நேரம் யோசித்தனே இருந்தேன் என்ன ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி இது இது ஒரு பிக்சரைஸ் பண்ணி பார்க்குறதுக்காக யோசித்து கொண்டே இருந்தேன் அப்புறம் எழுந்து நின்று எழுந்து நின்று கொஞ்ச நேரம் கை கட்டி நின்று பார்த்துனே இருந்தேன் அப்போது என்ன நான் எப்படி ஒரு காட்சி பார்த்தேன் என்றால் ஒரு போர்க்களத்தில் நான் நின்று கொண்டிருக்கிறேன் தனியாக நின்று கொண்டிருக்கிறேன் எனக்கு எதிராக நிறைய போர் வீரர்கள் எதிராளிகள் எனக்கு எதிராக வருகிறார்கள் அப்பொழுது நான் தனியாக என்னுடைய சுவாட கையில் வைத்து கொண்டு நின்று கொண்டிருக்கிறேன் எதிராளிகள் நிறைய பேர் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பொழுது 
என் பக்கத்தில் யாரோ ஒருவர் இருக்கிறபடி நான் பார்த்தேன் அதை திரும்பி பார்க்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து என் பக்கத்தில் நிற்கிறார் நான் தனியாக அந்த போர்க்களத்தில் நிற்கவில்லை அலலுவியா இதுதான் நான் பார்த்தேன் இதே தான் உங்ககிட்ட நான் சொல்லணும்னு யோசித்தேன் இன்றைக்கு இந்த காலை நேரத்தில் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ அ மெசேஜ் ஆஃப் ஹோப் அண்ட் அண்ட் யூ ஷுட் ஹேவ் ஃபேத் உங்க மனதில் ஒரு விசுவாசம் இது இந்த வசனம் உண்டாக வேண்டும் இதை தாண்டி ஒரு விஷயத்தை நான் பார்த்தேன் என்னன்னா ஏசு கிறிஸ்து என்னோடு நின்றதால் பின்னாடி பார்த்தா அவர் அவருடைய சேனை தேவ தூதர்கள் அனைவரும் பின்னாடி இருந்தார்கள் பிகாஸ் த லார்ட் காட் ஹிம் செல்ஃப் ஸ்டுட் டிசைட் மீ இதுதான் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த இந்த மாதத்தில் கத்த சொல்கிறார் நீ தனியாக இல்லை தெய்வீக பிரசன்னம் தெய்வீக ஆளுகை ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஆண்டவர் நம் மத்தியில் இருக்கிறார் அவர் ஆளுமை தெய்வீக ஆளுமை நம்மோடு இருக்கிறது அப்படி அது வந்து ஒரு கிரேட்டஸ்ட் கிரேட்னஸ் அந்த வாசனம் ஒரு ஒரு கிரேட் கிரியேட்டர் ஆஃப் ஹெவன் அண்ட் அர்த் ஒரு பெரிய வானத்தையும் பூமியும் எல்லா யூனிவர்ஸும் உண்டாக்கின ஆண்டவர் காட் ஹி ஹேஸ் சோ மச் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி நிறைய காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார் மைனர் சின்ன ஒரு 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 சின்ன விஷயம் ஒரு செல்ஸ்லேருந்து சின்ன சின்ன செல்ஸ்லேருந்து ஹியூஜ் பெரிய பெரிய யூனிவர்சஸ் பெரிய பெரிய நட்சத்திரங்கள் பெரிய வானத்தில் இருக்கும் காரியம் எல்லாவற்றையும் அவர் பா பார்த்துக்கொள்கிறார் எல்லாவற்றையும் அவருக்கு தெரிகிறது அந்த எல்லாவற்றுக்கும் நேரம் இருக்கிறது இப்படி இருக்கும் பொழுது அப்படிப்பட்ட பிரம்மாண ஆண்டவர் என் பக்கமாய் நிற்கிறார் நான் உன்னை கைவிடுவதில்லை நான் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருக்கு என் நம்ம மீதும் ஒரு அன்பு இருக்கு நம்ம நம்மளையும் அவர் விசாரிக்கிறார் உங்களையும் என்னையும் அவர் விசாரிக்கிற தேவனாய் இருக்கிறார் அவர் இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கும் பொழுது அந்த கிரேட் காட் பெரிய ஒரு ஆண்டவர் உலகத்தை படைத்து படைத்த ஒரு கிரேட் காட் அவருக்கு நம்முடைய பிரச்சனைகளுக்கும் நேரம் இருக்கிறது இன்னும் யோசிக்க யோசித்து பார்க்கும் பொழுது ரொம்ப உண்மையிலே எனக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல பயங்கரமான ஒரு 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 ஆவாக இருக்குது ஒரு 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 சந்தோஷமாக இருக்குது வியந்து பார்க்கிறேன் நான் நம்மலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த உலகத்தில் ஏதோ ஒரு மூலையில் ஒரு நம்மளுடைய சிறிய ஒரு வேலையில் ஒரு சிறிய பணியில் ஒரு சின்ன காரியம் ஒரு உலகத்தில் எங்கேயோ ஒரு ப ஒரு பட்டணத்தில் நாட் பெரிய ஒரு சிட்டியில் நான் கூட ஒரு ஸ்மால் எங்கேயோ ஒரு ஸ்மால் சிட்டியில் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல நம்ம இருக்கிறோம் ஒரு சின்ன வேலையை செய்து கொண்டு கத்திரக்காக ஒரு ஊழியத்தை செய்து ஏதோ ஒரு சின்ன வேலை காரியம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எப்படி இருக்குன்னா இந்த வார்த்தை எல்லாருக்கும் ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் நமக்கும் பர்சனலாக இந்த வார்த்தை கொடுக்கிறார் அப்படின்னா நீ எந்த ஒரு மூலையில எந்த ஒரு உலகத்தின் மூலையில் நாம் இருந்தாலும் எந்த போராட்டம் பிரச்சனைகள் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் யூ ஆர் நாட் அலோன் நீங்கள் தனிமையாக இல்லை ஏனென்றால் இந்த மாதம் ஆண்டவர் உங்களை தனியாக விடவில்லை அவர் சொல்கிற வாக்குதத்த வார்த்தை ஐ வில் நெவர் லீவ் யூ ஐ வில் நெவர் ஃபோர் சேக் யூ உன்னை நான் கைவிடுவதில்லை உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை என்று ஆண்டவர் தெளிவாக இரண்டு விஷயங்களை நமக்கு சொல்கிறார் தெய்வீக பிரசன்னம் என்பது என்ன டிவைன் பிரசன்ஸ் உன்னை விட்டு விலகுவதில்லை அப்படின்னு நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் என்றால் என்ன அர்த்தம் என்றால் ஆண்டவர் நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு காரியத்திலும் நம் அன்றாட டெய்லி என்னென்ன செய்கிறோமோ என்னென்ன காரியத்தில் ஆக்டிவிட்டியில் இருக்கிறோமோ நம்மளுடைய சிந்தனைகள் எண்ணங்கள் எந்த ஒரு பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மோடு நம் மத்தியில் இருக்கிறார் உலகத்தின் பெரிய பெரிய இப்போ பெரிய பெரிய ஊழியக்காரர்களும் சரி இல்லை பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேனோ இல்லை பெரிய பாலிட்டிஷியன்ஸ் இவர்களுக்கெல்லாம் நாம் வந்து நம்ம போய் பார்க்கணும் இல்லை அவர்கள் நம்மை வந்து பார்க்கணும்னு ஒரு சூழ்நிலை இருக்குன்னா அப்பாயின்மெண்ட் இல்லாமல் செய்யவே முடியாது அந்த அப்பாயின்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா பல நாட்களுக்கு முன்னாடி பல மாதங்களுக்கு முன்னாடி நீங்கள் அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கினாதான் 
பெரிய ஆட்களைப்பை சந்திக்க முடியும் ஊழியக்காரர்களும் இன்க்ளூடிங் ஊழியக்காரர்கள் ஆனால் கர்த்தர் என்ன சொல்கிறார்னா அப்பாயிண்ட்மெண்ட்டே இல்லை ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்னா தேர் இஸ் நோ அப்பாயிண்ட்மெண்ட் தேர் இஸ் நோ அப்பாயிண்ட்மெண்ட் ஆண்டவர் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆண்டவர் நீ எந்த நேரத்தில் முழங்காலிட்டு ஜெபிக்கிறியோ அந்த நேரத்தில் நான் அங்கு இருப்பேன் நான் உன் ஜபத்தை கேட்பேன் அப்போ தெய்வீக சமூகம் தெய்வீக பிரசன்னம் அப்படின்னு சொல்லணும் அப்படின்னா த ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் காட் த டிஃபைன் ப்ரசன்ஸ் ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொன்னால் இஸ் ஆல்வேஸ் வித் அஸ் லிஸனிங் டு அஸ் நாம் சில காரியங்களை விட்டு சில காரியங்களே ஆண்டவர் செய்ய சொல்கிறார் சில காரியங்களை ஆண்டவர் விட்டு விலக சொல்கிறார் இந்த வசனத்தில் நாம் பார்த்தோம் என்றால் இங்கே பாருங்கள் ஹி எபிரேயர் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் எப்படி ஆரம்பிக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த இது இதே இதே விஷயத்தை தான் ஜூன் மாதம் பாண்டேஜ் பிரேக்கரில் செய்தியாக ஆண்டார் கொடுத்தார் அதே தான் நான் பேசினேன் இதே செய்தி தான் கொடுத்தார் எனக்கும் ஏன் ஆண்டவரே இது இது என்ன செய்தி இது இது அப்படின்னு சொல்லி நான் யோசித்து கொண்டே இருக்கும்பொழுது ஆண்டவர் இதை பேசுன்னு சொன்னார் மறுபடியும் பாருங்கள் இந்த மாதத்திலும் ஒன்றாம் மாதத்தில் கூட இதே வார்த்தை தான் வருகிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கீப் ஆன் லவ்விங் ஈச் அதர் ஆஸ் பிரதர்ஸ் அன்பு செலுத்துகிறார் உங்களுடைய சகோதரர் அன்பை செலுத்து பைபிள் படிக்கிறேன் ஜாப் பண்ணுறேன் நான் வந்து சர்ச்சுக்கு போகிறேன் அதெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் சகோதர அன்பு இல்லாமல் உன்னால் சமுதாயத்தில் சாட்சியாக இருக்க முடியாது அதுதான் ஆண்டவர் இந்த இடத்துல சொல்கிறார் ஸோ பிரதர்லி லவ் அது கண்டிப்பாக வேண்டும் சில காரியங்கள் ஆண்டவர் வரிசையாக சொல் இதெல்லாம் இதெல்லாம் செய்யன்னு சொல்கிறார் ஓகேங்களா அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தெரியாதவர்கள் உதவி அவசியம் என்று உதவி தேவைப்பட்டவர்கள் அவர்களுக்கு உதவி செய்யன்னு சொல்கிறார் அதை தவிர ஏன் சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் பை டூயிங் Some people have entertained angels without knowing it. நீங்கள் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அதாவது தெரியாதவர்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது தெரியாதவர்களுக்கு உதவி செய்யும் பொழுது உதவி என்று நாம் இவர்களுக்கு உதவி செய்யணும் கண்டிப்பாக அப்படின்னு நமக்கு தோணும் பொழுது அவர்கள் கஷ்டத்தில் இருக்கும் பொழுது நம் செய்யும் பொழுது தேவ தூதர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று ஆண்டவர் வசனத்தில் எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஒரு வேலை ஒரு தேவ தூதரே வந்து அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சராக இருந்தால் அவர்களுக்கும் நீங்கள் உதவி செய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்போ பாருங்க ரிமெம்பர் தோஸ் இன் பிரசன் ஆஸ் தே ஆர் யர் ஃபெலோ பிரசனர்ஸ் அண்ட் தோஸ் ஹூ ஆர் மிஸ்ட்ரீட்டட் ஆஸ் இஃப் யூ யுவர் செல்ஃப் வே சஃபர் அதாவது ஆண்டவர் நேரத்தில் அழகாக சொல்கிறார் கஷ்டப்படுறவங்களை கஷ்டப்படுறவங்க வேதிலைக்கு தேவையான ஆட்கள் தேவை என்று இருக்கிறார்கள் என்றால் நாம் உதவி செய்ய வேண்டும் ஆண்டவருடைய வார்த்தை ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறது ஒரு வேலை அதாவது பிரிசனர்ஸ்னு போட்டிருக்காங்க ஒரு வேலை ஜெயிலில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை ஏதாவது ஒரு உணவு இல்லாமல் கஷ்டப்படுறாங்களோ இதையெல்லாம் கிறிஸ்தவர்கள் கேட்காமலேயே கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஜனங்கள் கேட்காமலேயே முன் வந்து செய்ய வேண்டும் இதுதான் வேத சத்தியம் அதை தவிர தெரியாதவர்கள் முன்பின் தெரியாதவர்கள் உதவி கேட்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் உதவி செய்யலாம் இப்போ நீங்கள் நம்ம யோசிக்கலாம் இது இதெல்லாம் முன்பின் தெரியாதவங்களை நம்ம உதவி செஞ்சு ஏதாவது மாட்டிக்கு போகிறோம் பிரதர் அது உலகத்தில் நிறைய காரியங்கள் இருக்குது ஆட் ஆடு அதாவது அதாவது இப்போ பத்தில் ஒன்று ரெண்டு அப்படி இருக்குது ஆனால் உண்மையாலே உதவி செய்ய வேண்டிய சில ஆட்கள் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு செய் சகோதர அன்பை செலுத்து என்றார் பாருங்க ஏன் அப்படி இந்த அந்த வசனத்தில் நம்ம போ போனவாட்டி அந்த பாண்டேஜ் பிரேக்கரில் பார்த்த வசனம் கூட பார்த்தீங்கன்னா மத்திய இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இருக்குது அந்த இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரத்தில் இந்த இது இதே பாயிண்ட்ஸ் இதே காரியங்களை சொல்கிறார் சகோதர அன்பு இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சருக்கு உதவி செய்யணும் தெரியாதவருக்கு உதவி செய்யணும் உணவு கொடுக்கணும் மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் அதை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறார் ஆண்டவர்னா நீதிமான் என்று ஐடென்டிஃபை பண்ணுறார் அங்கே தான் வந்து பிரிக்கிறார் செம்மறி ஆடுகளும் ஆடுகளும் பிரிக்கிறார் அந்த ஆடுகளை பிரிக்கும் பொழுது வலது க பக்கத்தில் இருக்கும் ஆடுகளை நீதிமான் என்று சொல்கிறார் ஏனென்றால் அவர் என்ன சொல்கிறார்னா நீங்கள் தான் இந்த காரியம் எல்லாம் எனக்கு செய்தீர்கள் அப்படின்றார் எந்த காரியம் இப்போ நம்ம மேற்கொண்டு படித்த காரியங்கள் அப்போது நாம் எவ்வளோ நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் உயர்ந்து இருக்கலாம் வேத அறிவும் ஜப வாழ்க்கையும் பயங்கரமாக இருக்கலாம் 
சபைக்கு போகிறது ஃபாஸ்டிங் பிரியாட்டம் எல்லாமே பயங்கரமாக ஆகும் நம்ம நம் பரிசு பயங்கரமான பரிசுத்தவானாக இருக்கலாம் ஆனால் உதவி செய்ய முன்வராத மக்களாக இருந்தோம் என்றால் சகோதர அன்பு இல்லாத மக்களாக இருந்தால் சபைக்கும் வெளிப்புறத்துக்கும் மட்டும் பரிசுத்தவானாக இருந்து கொண்டு குடும்பத்திலும் நண்பர்கள் மத்தியிலும் தெரியாதவர்கள் மத்தியிலும் நாம் வந்து உதவி செய்யாத ஆட்களாக சாட்சி இல்லாத ஆட்களாக நாம் வாழ்ந்தால் ஆண்டவர் எப்படி நம்ம கூட இருப்பார் ஆண்டவர் நம் கூட இருக்கிறது எப்படி இருப்பார் இவ்வளவு தவறுகளை செய்து கொண்டு இருக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நம் கூட இருக்கிறது பாருங்கள் அப்போ எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம கூட இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் ஆண்டவர் இப்போ ஆண்டவர் நம்ம கூட நிற்கிறார் அப்படின்னா நம்ம கூட இருக்கிறார் நம் நம் செய்கிற வேலை எல்லாத்துலேயும் ஆண்டவர் நம்ம கூட நிற்கிறார்னா நம்ம செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம சண்டை போடுறோம் திட்டுறோம் எவ்வளோ காரியங்களை செய்கிறோம் தவறான வார்த்தைகளை பேசுகிறோம் சந்தேகப்படுறோம் இது எல்லாம் கூட என்னென்னு ஆண்டவர் பார்க்குறாருனா எவ்வளோ ஒரு வேதனையான காரியம் ஆண்டவர் இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ண சொல்லுவோம் சில இதெல்லாம் இதெல்லாம் செய்யுங்கள்றாரு சில இதெல்லாம் உதவி செய்யுங்கள்றாரு அடுத்தபடி நான்காம் வசனத்தில் பார்த்தோம்னா திருமணத்தை திருமணத்தை ஆனர் பண்ணு திருமணத்தை வந்து திருமணத்துக்கு அப்பாற்பட்ட தவறான பழக்கங்களை வைத்து கொள்ளாது என்றாரு அதை தவிர ஐந்தாம் வசனம் பார்த்தீங்கன்னா கீப் யுவர் லைஃப் ஃப்ரீ ஃப்ரம் மணி லவ் ஆஃப் மணி பணத்தின் மீது ஆசை வைத்து கொள்ளாது பணத்து பணத்தின் மீது மணி லவ் லவ் ஃபார் மணி போதும் ஆண்டவர் பி கண்டென்ட் வித் வாட் யூ ஹேவ் உனக்கு என்ன இருக்கோ அதை வைத்து ஓகே ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி நீ சந்தோஷமாக இருந்தால் தேவை உனக்கு என்ன ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டு ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஜெபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் கொடுக்கிறார் ஆனால் பணத்திற்கு பின்னாடியோ மனிதர்களுக்கு பின்னாடியோ நாம் ஓட ஓடினால் அது வந்து ஆபத்தில் முடிந்துவிடும் அப்பொழுது பிகாஸ் காட் சேட் அப்பொழுது அந்த வசனம் வந்து ஐந்தாம் வசனத்துல ஆண்டா சொல்றாரு ஏனென்றால் கத்தர் என்ன சொல்லி இருக்கிறார் என்றால் நான் விட்டு உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று ஆண்டோர் சொல்லி இருக்கிறார் என்று வசனம் இருக்கிறது அதனால பாருங்க த கிரேட்டஸ்ட் ஹோப் இன் லைஃப் நமக்கு கிரேட்டஸ்ட் ஒரு 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 நம்பிக்கை ஒரு விசுவாசத்தின் வார்த்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் என்றால் இதுதான் நான் சொல்வேன் ஏனென்றால் ஆண்டவர் பிதாவானவர் நம்மை விட்டு என்றைக்கும் விலக மாட்டார் நம்ம நம் கூடவே இருக்கிறார் எல்லாவற்றிலும் நம் கைவிட மாட்டார் அவருடைய பிரச்சனம் நம்மோடு இருக்குது என்றால் நாம் எதை பற்றியும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுதான் அடுத்தபடியாக ஆறாம் வசனத்தில் ரொம்ப அழகாக போட்டிருக்கு ஸோ வி சே வித் கான்வியேட் ஸோ அதனால் நாங்கள் நம்பிக்கையோடு சொல்கிறோம் கத்தரே ஆண்ட காட் இஸ் அவர் மை ஹெல்பர் கத்தவே என்னுடைய உதவி செய்கிறவர் எனக்கு உதவி கத்தரிடத்தில் இருந்து வரும் நான் பயப்பட மாட்டேன் ஐ வில் நாட் பி ஐ வில் நாட் பி அஃப்ரேட் வாட் கேன் மேன் டூ டு மீ மனிதரால் என்ன செய்ய முடியும் இதே வசனம் பார்த்தீங்கன்னா சங்கீதம் நூற்றி பதினெட்டு பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆறு ஏழில் இந்த இந்த வசனம் குறிப்பிட்டு இருக்கிறது அப்போ பாருங்கள் மனிதர்களால் என்ன செய்ய முடியும் மனிதர்களால் ஒன்றும் செய்ய முடியாது ஏனென்றால் ஏன் அப்படின்னா கத்தர் நம்மோடு இருக்கிறார் அதுதான் நீங்கள் இந்த வசனத்தில் நல் இந்த மாதத்தில் முக்கியமாக மனிதர்கள் பின்னாடியோ மனிதர்கள் நம்பியோ பணத்தை நம்பியோ இல்லை வந்து மற்ற காரியத்தை நம்பி நீங்கள் விழுந்து விடாதீர்கள் ரொம்ப முக்கியமான ஜூலை மாதம் ரொம்ப முக்கியமான மாதம் ஏன்னா வந்து அடு அடுத்த ஆறு மாதங்கள் ஆரம்பிக்கிறது அதில் முதல் ஏழாவது மாதம் இதுதான் இது ரொம்ப முக்கியமான மாதம் இந்த மாதத்தில் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறார்னா நான் உன்னோடு இருக்கிறேன் I will never leave you. உன்னோடு நான் இருக்கிறேன் ஐ வில் நெவர் ஃபர் செக் யூ நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் அப்போ நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் என்றால் நான் உன்னை பாதுகாப்பேன் நான் உனக்கு எல்லாவற்றையும் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் உன்னுடைய குடும்ப பிரச்சனைகள் என்கிட்ட சொல் உன்னுடைய கரியர் உன்னுடைய எதிர்காலத்தை பற்றி என்கிட்ட சொல் உன்னுடைய படிப்பை பற்றி என்கிட்ட சொல் உன்னுடைய பிரச்சனைகளை என்கிட்ட சொல் உன்னுடைய பணத்தேவைகளை என்கிட்ட சொல் நான் அதை செய்து முடிப்பேன் என்று ஆணித்தரமான ஒரு வசனத்தை ஆண்டவர் இந்த மாதத்திற்கு கொடுத்திருக்கிறார் அலுவையா அதனால் நம்ம சந்தோஷமாக இந்த மாதத்தில் பார்த்தோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமாக இது ஒரு அற்புதமான வசனம் இந்த அற்புதமான வசனம் 
ஆண்டவர் நமக்கு கொடுத்ததுக்காக நான் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன் அந்த வசனத்திற்காக இது ஒரு 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 பியூட்டிஃபுல் வேர்ஸு இதே தான் ஆண்டவர் சிறுவேளர்களுக்கு சொன்னார் பயப்படாதீங்க நீங்கள் எந்த கால பயப்படாதீங்க நான் உங்களோடு இருக்கிறேன் நீங்கள் தைரியமாக போங்கன்னு சொன்னார் அதே தான் இன்றைக்கு நமக்கு ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீங்கள் எதற்கும் பயப்படாதீங்க நீங்கள் தைரியமாக முன்னாடி போங்க நான் சொல்வதை மட்டும் செய்து கொண்டு நான் சொல்வதை நீங்கள் சிலதெல்லாம் தவறி விலகிவிட்டு அதெல்லாம் விலக்கிட்டு சிலதெல்லாம் தவறுகளை விலக்கிவிட்டு நீங்கள் எங்கே என் என் கூட நின்னா நிச்சயமாக நான் உனை உயர்த்துவேன் நான் உனை பாதுகாப்பேன் நான் உனக்கு எல்லாவற்றையும் தருகிறேன் இந்த மாதத்தில் என்று ஆண்டவர் வசனத்தில் பேசியிருக்கிறார் ஜபிப்போம் நன்றி அப்பா ஐசுவே பரலோக தேவனே அப்பா அமை துதிக்கிறோம் அப்பா இந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றி இந்த வசனத்திற்காக நன்றி ஒரு அற்புதமான வசனம் அப்பா கத்தாவே தேவரீர் உடைய சமூகம் உடைய பிரசனம் எங்களோடு இருப்பது அதோ அது அதே அது அது அதே போதும் அப்பா எங்களுக்கு கத்தாவே தேவரீர் நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் என்ற ஒரு ஒரு கத்தாவே நீர் எங்களோடு நின் நின்றாலே போதும்ப்பா அவ்வளோதான்ப்பா எதிராளிகள் பயந்து ஓடி விடுவார்கள் விசாசானவர் பயந்து ஓடி விடுவா எந்த ஒரு சு எந்த காரியமும் எங்களை அண்டாது ஏனென்றால் நீங்கள் எங்களோடு இருக்கிறீங்க அதை தவிர நீர் எங்களை கைவிட மாட்டீங்கன்னு சொல்லியிருக்கீங்க சூழ்நிலைகள் எப்படி இருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட போராட்டமான நிலைமை இருந்தாலும் சரி கத்தாவே நீர் எங்களை கைவிட மாட்டீங்க எங்கள் நம்பிக்கை எங்கள் முழு நம்பிக்கை நாங்கள் நம்பும் தேவன் ஆண்டவரே உங்கள் மேலே மட்டும்தான் எகோவா தேவன் மேலே தான் நாங்கள் நம்பிக்கை முழு நம்பிக்கை வைக்க எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து மேலே மேலே தான் எங்கள் நம்பிக்கை முழுதுமாக வைக்கிறோம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் கத்தாவே தேவரே நினைக்கிறோம் இந்த மாதத்தில் எல்லாமே சரி பண்ணுங்கப்பா எல்லாவற்றையும் சரி பண்ணுங்க கன்ஃபியூஷனாக ஓடிக்கொண்டிருக்கும் காரியத்தை எல்லாமே சரி பண்ணி இதை நேர்படுத்துங்கப்பா கத்தாவே தேவரீர் எதிர்காலத்தை நேர்படுத்துங்க தேவைகளை சந்தித்தலும் சுகவீனம் பலவீனமாக இருக்கிறவர்களை கத்த காப்பாற்றி எழுப்பும் வியாதியில் படுத்து கொண்டு இருக்கிறவர்களை கத்தாவை கரம் பிடித்து எழுப்புங்க இயேசுவை இயேசுவின் வல்ல மேல நாமத்தினால ஜபிக்கும் இந்த நேரத்தில் கூட பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒவ்வொருத்தரையும் சுகம் பலன் கிடைப்பதா இந்த மாதத்தில் கத்தாவே தேவரீர் அற்புதமான வெற்றி உள்ள நாட்களாக கத்தாவே தேவரீர் இந்த மாதம் அமைய நீர் கிருபித்தாங்க தெளிவான அறிவை தாங்க மக்கள் அப்பா அதே நீர் எங்களோடு இருங்க உங்களுடைய பிரசனம் எங்களோடு இருந்தாலே போதும் அப்பா இஃப் காட் பி ஃபார் அஸ் ஹூ கேன் பி அகேன்ஸ்ட் அஸ் ஒரு அழகான ஒரு வசனம் இருக்கு ஒரு அழகான வசனம் கர்த்தர் எங்களோடு இருந்தால் என்ன மனிதனால் என்ன செய்ய முடியும் நீரே எங்கள் கத்தா இப்போ எங்களுக்கு உதவியாக இருக்கிறீர் எங்களோடு நிற்கிறீர் அதற்காக நன்றி எல்லாவற்றையும் உடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம் இயேசுவே ஜபத்தை எங்கள் ரட்சகர் மீட்பர் இயேசுவின் வல்லமேல நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்